ontdek die waarheid van die Bijbel, die boekhandelingen deel 157. Ek is professor aan ons redeling is, van de eerste gemeente van die Afwasjoan Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Zo so, je belangstel in enige van die bybelpakkette of boekpakkette, of net die bybel, contact pastoor, ek kan my vrou 072-367-124. Of ga naar mijn webteiste, https, dubbelpunt, dubbelskynstreep, jafashua.co.za uh, Onthou in my nieuwe boek, dis een moed, The Two Keys to the Book of Revelations, is een boek van bijkans 800 bladzijden A4. Nee A5 nie, A4. Zoals so het in A5 was, so is om 1550 bladzijden geweest, so so dit boek geweest het. Het is beschikbaar, je kan met ons contact maken, dit is Engels, die Afrikaans hier is ook beschikbaar, die twee zero's door die boek van openbaring, Hij is al 22 jaar, 23 jaar terug, 24 jaar terug geskryf, en ik doe maar zien, en hij is in de A4 groot en hij is so 360 bladzijden. Kom ons met saam. Baie dankie vanmorgen, ja, van Shua, vir die voorheb wat ons het, om als jou viste bij elkaar te wees, bloedgewas en geheilig, dier die bloed van ja, van Shua, geleid dier die roog hakodesh. Dankie vir die woord van waarheid van gisterochtend, waarop u ons attent maakt. Dat die woord die net voorbij vloeien, nie, maar dat, dat die mensdom die diepte van die woord ontdek wat hierin is. Ik wil vragen om bereik u boon natuurlijker, wil dan vermoorden in elkeen van onze levens. Bid het in die mooiste naam, ja, Fashua. Halleluja. Prijs zijn naam. Baie welkom bij ontbijt met profanis. Vertrouw dat het vermoorden vir u een blessing gaan wees. En dat dit wat ons gaan ontvang, toepasselijk in ons levens kan wees in hierdie dag. Dit is wat belangrijk is. Is dat ons manna, brokjes manna krijgt, elke dag om van te leven. Levende woord. Dus ook om jou pas so af en sê, disciples gesê, gaan bouw kerken. Elke van jullie gaan bouw een groot kerk. Nee, hy het dit nooit gesê nie. Hy het gesê, gaan van huis tot huis en breek brood. Wat doen we ons vanmorgen? Ons gaan van huis tot huis in ons breed brood. Het is niet een brein brood, nie, die brood van die eeuwige leven. In ons deel die waters van die eeuwige leven. Halleluja. En je kan niet brood gee en water gee als je eet. Als je niet eet, je kan je niet gee nie. So maak zeker vanmorgen is genoeg voor jezelf, maar genoeg om te deel met iemand in hierdie dag. Handelingen 27, 9. Hij zei, omdat een geruime tijd verloop, zoals het de jaren al op die zee geweest, hij het boete verander, omdat een geruime tijd verloop en die scheepvaart al gevaarlijk geworden het, en die vasttijd ook al voorbij was, zo so op die omdat daar een vasttijdperk was, het hulle gevast op die boot, het Paulus hulle gewaarschuwd. Je ziet dus wat gebeurt. Dus wat gebeurt? Schiet toch? Is weer een van die lange harkjes of die neus. Dus wat gebeurt? Wanneer die gesalfde van Jafashua praat, dan wil die mensen dit niet worden. Nie. Dit komt van die vroegste tijd af. Meeste van die ouders is zijn eigen opgemaakte idee van hoe dit moet wees en hoe dit moet werken. Want ze kerk het ons zo so geleerd. Mijn groot, groot, groot opa, mijn groot opa, mijn pa, ek, mijn zin, mijn klein zin, mijn achterklein zin. Iemand heeft een keer gezegd: als die enige kerk goed genoeg was voor hulle, is het goed genoeg voor mij. Snaaks, die kerken maak toe. Honderden. Hoe kom? Mensen ontdekt die geopenbaarde waarheid. Ja, dat is een of twee ons op die keer, Rabbi Spraat, Snert praat oor my, maar ek het nie een saak nie. Weet jy wat, die woord sê wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. As jou hand die gesalfde van Jaffa lig, 
bring je plaag oor die huis, en ek op jou sê, is die gesalfde van jou pa, ek weet het, dus kom hy sê, woord aan my openbaar, op die manier wat hy dit doen, is ook een gesalfde van Jaffa. Tijd het voorbij gegaan, die vast tijd het voorbij gegaan, nou kom Paulus met een waarschuwing. Paulus het hulle gewaarskie en gesê, manne, vers 10, ek sien dat die reis met ramp en groot skare verbonde sal wees. Nie alleen vir die vraag en die skip nie, maar ook vir ons levens. Wat gebeur? Of hy in die nagesig een gesig ontvang het, weet ons nie. En of Jaffa net dier die roag vir hom iets geopenbaar het nie. Want daar is verskillende maniere wat ons, en of Jaffa vir hom een engel gesteer het. Daar is verskillende maniere wat ek en jy ook waarskiewings kan ontvang, wat ons met mense deel. Ek het al baie waarskiewings vir mense gegeen dan luister hulle nie wat ons sê nie, en op die einde van die dag, van hulle lang traan huil, dan kom hulle terug, as julle profie was toch 100% recht gewees. Hoe het jy geweet, die roog van Kodesh, die heilige gees, hy maak nie een fout nie, en Jaffa is nie een mens, dat hy kan iets sê, en dit nie waar maak. Vers 10, ek het sê, manne, Ek sien dat die reis met die ramp en groot skade verbonde sal wees. Hier kom moeilikheid. Hy sê hier kom moeilikheid. Nie alleen vir die vraag en die skip nie, maar ook vir ons lewens. Nou kyk ons om ons rond vandag. En ons sien hoe slaan al hierdie nieuw uitstekens uit. Het Islam en die christene verbond gestig, Krushlam, die VVO dit erken, ek moet net vir jou sê, die geloof, die kruislam geloof, is al 10 jaar, 15 jaar terug, gestig, dit is al so aan die gang, al die wat hulle gedoen het, hulle het dit net geherbevestig, die een, die die verbond is gesluit, tussen die paus, en tussen islam, die laaste vredesverbond, snert, opa Bush, Sian Boon, Klisden, Obama, Jasse Arafat, allemaal het verbonde gesluit, elke keer stel hulle finale verbond, snert, want ek lees die bybel, hy sê, het is nie fors, en nie prins, hy sê vir Daniel, jy en jou volk, hy leer Daniel 12, Engel kom, Michal kom by Daniel, en hy praat met Daniel en sy volk, hy praat nie met een heidense naaste nie, hy praat met Danielse volk. En ek en jy is nie Danielse volk nie. Ons is nie besnui aan die vlees nie. Ons staan nie onder die 613 wette van die ou verbond nie. Ons staan onder die nieuwe koning, twee koninglijke verbond, twee koninglijke wette. Ons staan onder die besnuidnis wat nie met hande verrug is nie. Nie aan die vlees nie, maar aan die hart, aan die siels gedeelte. Halleluja. Nie gedoen met mense hande nie, maar gedoen met die hande van die roog, dier die werkinge van die kracht van die roog. Ek en jy vanmorgen is deel van die breid, ons is jou viste. 2 Petrus 4 vers 16 in die restauration by wil sê, ons is jou viste. In plein Afrikaans, we are a special breed, we are a peculiar nation, we are Jaffa's nation. Ons dra sy naam op ons voorkop. Ek sien die ouds het op hulle profile foto's, dit is so mooi. Ek het alle hele klomk mooie whatsapps uitgestuur vir mense. En dan sien ek die ouds het op hulle profiles. Want hulle gloe in die geopenbaarde name, hulle skaal hulle nie daarvoor nie. Hoekom? Ons dra die naam op ons voorkop, dat die mense sien wie ons is en wat ons is en vir wat ons staan, halleluja. Hy sê, maar die hoofdman oor honderd, het meer aan die stuurman en die eindaar van die skip gegloe, as aan die woord van Paulus. Dit is so, die ouds gloe meer aan die traditie van die kerke, en die oorlevering van die kerke, en die goed, as wat hulle sal luister na die woord, na die geopenbaarde woord. Dit opa het gegloe, my pa het gegloe, kinderdoop, dit is so dit moet wees, 
Hoe van die ook dan is af, maar sê, oe, prof, jy moet my dominee ontmoet. Hy sê, engel uit die hemel, uit my kan jy Afrikaans lees nie. Hy doop kinkies, kinderkies. Mees van hulle glo nie meer aan sonde nie, mees van hulle glo nie meer aan die hel nie, glo nie meer aan die doodheid nie, glo, baie van hulle glo nie meer aan die wederkomst, ek men haar spingste kerke, wat nie is meer aan die wederkomst van die afasjoa glo nie, maar hulle het meer aan die internet geglo, en die internetse informatie, die leens, die enlightenment theologie, wat natuurlijk boeddhisme is, om alles wat boeddhisme af, we live in the enlightenment age, ek lewe nie in the enlightenment age nie, ek lewe nog in the dark age, ek lewe, as ek sê, in the dark age, 2000 jaar terug, in die oorspronkelijke, die boonatierlijke, die verhewe, die alomteenwoordige, die grootste naam, Jafashua, wat die duivel en die satans, laat sidder en beef, by die anhoor van die naam, halleluja. Maar hulle het die stuurman en die eindelaar van die skip gegloe, maar Paulus, wie is Paulus? Ach nee, jy is om een manette jooikie, jy weet nie veel nie. Vers 12, en omdat die haven die geskik was, om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai, hy sê, het die meerderheid aangeraai, om ook daar vanaf te vaar. Moe nie altyd, na die meerderheid luister nie, Hoe het mense al vir my gesê, prof, jylle sê, oh, hankie vol mense, in vergeleken met die christendom. Hoe kan jylle recht wees, en jylle kerk is verkeerd, jylle kerke wereld is verkeerd, kerke wereld bestaan, hoofdzaken in die Rooms-Katholieke kerk, en hylle het tot in 1964, het hylle nog lewendige babiekies geoffer, gaan lees my boek, vastgevang in die antichrist systeem, jy sal sien, daar is gedeeltes, wat in die boek van Maria Mong kom, waar sê vir duidelik, hoe daar al kleinkies geoffer was, daar in die, in die, 18e, 20e eeuw, jy sal het sien, Alberto Rivera, gaan luister na van sy preke, ek bring van sy inlichting in die boek uit, hy wat een, een Jesuite priester was, in die Rooms-Katholieke kerk, wat uitgebreek het, en haar siel in Amerika gekryd, hy is vandag een ander naam waar onder hy beweeg, maar ek wil vir sê, gaan luister na die manse verduidekings, dan wees hy vir jou dat in 1964, in die Rooms-Katholieke kerk in Italië, nog babiekies begrawe, en op die wat nog babiekies geoffer, die katholieke nonne teel hulle, so dat hulle geoffer kan word, aan die son God nummer, dan noem jy het die kerk, ons luister na die ander, moeder Maria en liewe Jezus, die wit beelde, Nee, dit is die Queen of Heaven, Simmer Ramus, en Tammus, dit is nie eers, nummer op die Son God nie, dit is hulle hoerkin, Tammus, wat sê vast hou. Ja, hy sê hier so, en omdat die haven nie geskik was, dit is daar, te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai, om daar van haar weg te vaar, en dit nie moeilijk Felix te bereid, om te oorwinter, a haven in Kreta, wat oopleen na die suidweste, en na die noordweste, en toe die suidewind sachies waai, het hulle gedink dat hulle voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en laans kreet af voorbij gesuid. Jy sê nie, omlik toe daar nie meer groot stormwinde is nie, jy sê die ons, ons is reg, ons is op pad. Jy sê nie, hulle luister in die geestelike wereld, kyk hulle na sekere, ek praat van in die tyd waar in ons lewe, kyk hulle na sekere goed en hulle sê nie, ons lyk reg. Hulle kyk na die nieuw uitstekens en die goed wat hulle vandag opdis as nieuw uitstekens. Ek dank Jaffa, ons weet wat er verbond gesluit moet word. Ons ken die geopenbaarde woord. En ons hart lip nie achter elke wenkie aan, en achter elke reenloose wolkie aan nie. Hy sê, en toe die syde van sachies waai, het hulle gedink dat hulle voorneem kon uitvoer, en die ankers gelig en langs kreta voorbij geseel. Maar nie lang daarna nie, het die stormwind van Eruke Lydion genoem word, daar van naam neergeslaan. Een verskrikkelijke stormwind, is amper soos een okaan, het daar van naam neergeslaan. En toe die skip meegesleep is, en nie tegen die wind op kon seil nie, het hulle dit oorgegee en weggedrywe. Ek wil sê, hier kom een verskrikkelijke orkaan, oor die skip, 
en hy slee, slee hierdie skip mee, hy het nie beheer oor dit nie, hy moet hulle seile laat sak, want anders is keer die wind die seile, so wat het gebeur, hulle is aan die genade van die storm oorgelaat, sê vir my, het Paulus dit nie vir hulle gesê nie, ja maar wie sê, ek laat my dier niemand leer nie, niemand leer my behalwe die heilige geest nie, rechtig, Paulus kom, hy sê, hoe sal ons weet, as iemand ons nie vertel nie, maar die heilige geest leer jou, ek het sikke kom iets gekryp in my winkel, een of twee keer, so ons die winkel gehad het, wat sê, ek lees niemand sy boeken nie, ek lees net die bybel, die heilige geest leer my, en as ek moet om begin praat, dink oor openbaring, dan weet hy niks nie, dan sê ek vir my, jy moet maar die heilige geest vraag, dat hy jou leer my hou, maar hier is een boek of twee, wat jy kan lees, wat die heilige geest reeds vir ons gesê het, wat gaan gebeur, ek het jou baie tyd spaar, hoeveel lang vir die heilige geest te wacht nie, jy kan daar ook die informatie hee, en ek sê nie, jy moet my boeke koop nie, dit is nie wat ek sê nie, hierdie mense wou nie vir Paulus luister nie, en baie keer maak ons ons oor het toe vir die gesand van Jaffa, en vir die gesalfdes van Jaffa, en ons wil nie hoor wat hulle sê nie, weet jy hoekom, want dit druis in teen ons godsdienstige oortuigings, en dit wat ons my groot geboord het. Vers 16, en ek sluit af, en toe ons oorkant die eilandkie kom, het Claudia genoem word, het ons met moeite die sleeboeikie onder beheer gehou. Hy het die boeikie wat hy achter die skip getrek het, en hy het met moeite die boeikie aan die kip, ek weet nie, daar is bykans 300 mense, het is een klein boeikie, as iets moet gebeur, wiet hulle my die boeikie, wiet hulle my nie in nie, klink af ons die Titanic, ne, maar ek wil vir morgen vir u sê, kom ons luister na die roog Hakodes, hy sê, hy sê ons leer in alle recht en in waarheid, en ons oortuig aan gaande sonde en ongerechtigheid, en in hierdie vakantie getuig, moet nie tegen die storms invaar. Jy gaan sien wat doen Paulus hulle en die mense van die skepe om van hierdie storm ontslaan te raak, om hulle self gered te kry. Jy is klaar in die hand van Jaffa. Waarover wil jy daar uitbeweeg? Laat toe dat die roog vandag in die hart werk. Wees een sening verander en verkondig hierdie evangelie van lewe. Maranatha Ja, fast schon kommen wir. Halleluja.